সাহাবে এসে বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ এমন একটা আমলের কথা আপনি আমারে বলে দেন যে আমলটা করলে রব্বুল আলমিন আমারে জান্নাতে ঢুকাবে বিশ্বনবী বললেন আলাইকা বিকাশরাতি সুজু তোমার উচিত বেশি বেশি লম্বা শেষ দায় পড়ে থাকা লম্বা শেষ দায় যারা পড়ে থাকে তাদেরকে জান্নাতে ঢুকানোর গ্যারান্টি দিয়েছে কে চিল্লাই বলতে হবে কে শেষদাকে আল্লাহ তালা এত পছন্দ করেন কেমতের দিন আল্লাহ আমাদেরকে আদেশ করবেন আমাকে একটা শেষদা দিয়ে দেখাও সেদিন দেখাইতে পারবেন তো আল্লাহরে হ্যাঁ পারবেন পারবেন কেমতের ময়দানে আল্লাহ আমাদেরকে ডেকে বলবেন আমি আল্লাহর সামনে তোমরা সবাই আমাকে শেষদা দিয়ে দেখাও আমরা যারা দুনিয়ায় শেষদা দিয়েছি আল্লাহ আকবার বলে শেষদায় লুটিয়ে পড়ব কিন্তু যারা দুনিয়ার বকে আল্লাহর শেষদা দেয় নাই তাদের পিঠটারে লোহার মতো সেদিন শক্ত করে দিবে কে শত চেষ্টা করেও সেদিন তারা তাদের পিঠকে বাঁকা করতে পারবে না মুহূর্তের মধ্যে তাদেরকে সাকার দুজকে নিক্ষেপ করবে কে এই জন্য শেষদা দিলেই লাভ শেষদা দিলেই বরকত শেষদা দিলেই সমস্যার সমাধান জীবনে যত সমস্যায় আপনি পড়বেন শেষদায় লুটিয়ে পড়েন কারণ আল্লাহর কাছে যদি আমরা যেতে চাই শেষদার কোনো বিকল্প নাই ঠিক কিনা এই যে শুরুতে আমাকে শোনালেন যে জি হুজুর আমরা আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্ত বান্দা হতে চাই আমরা আল্লাহর কাছের বান্দা হতে চাই কাছের বান্দা হতে চাইলেই শেষদা দিতে হবে কে দিতে হবে শেষদা শেষদা দিলেই বরকত মুসা আলহি সালাম আর ফেরা অনেক সাথে দাঁড়ালো ফেরাউনের জাদুকররা বিশাল বড় বড় সাপ বড় বড় অজগর বড় বড় বাঘ আর বাল্লু মুসার রব হারুনের রব বনি ইসরায়েলের রব ওই আল্লাহর জন্য আমরা সবাই শেষ দায় পড়ে গেলাম मालिक एक चिल्लाई নবী হ্যাঁ আপনি চাইলেই কাউকে হেদায়ত দিতে পারবেন না হেদায়ত দেয়ার মালিককে এই পৃথিবীতে অনেক বাবা ছিল নবী ছেলের হেদায়ত হয় নাই আসে না আসে না অনেক ছেলে ছিল নবী বাবার হেদায়ত হয় নাই আসে না অনেক স্বামী ছিল নবী স্ত্রীর হেদায়ত হয় নাই আসে না নাই তার মানে কেউ কাউরে হেদায়ত দিতে পারে না হেদায়ত দেয়ার মালিক একজন চিল্লাই বলতে হবে তিনি কে ইবলিস জাহান্নামিদের সর্দার আল্লাহর একটা শেষদার আদেশকে অমান্য করার কারণে ঠিক কিনা রাব্বুল আলমের আদেশ করলেন আদম ও ফেরস্তারা সবাই মিলে আমার খালিফা আদমকে শেষদা করো ইবিলিস যত ফেরস্তা ছিল দলে দলে কাতারে কাতারে সৈদনা আদমের জন্য শেষদায় লুটিয়ে পড়লেন একজন ছাড়া সে হলো ইবিলিস মুহূর্তের মধ্যে তারা জাহান নামের লিডার বানায় দিল কে কয়টা শেষদার আদেশ অমান্য করেছে সবাই বলতে হবে কয়টা আমরা অমান্য করতেছি কয়টা ইবলিস শয়তান শেষদা মিস করছে কয়টা আপনি মিস করছেন কয়টা হ্যাঁ কোনো হিসাব নাই এই জন্য বেশি বেশি শেষদা দেওয়ার দরকার আছে না নাই मान शेष लुटिए पड़ो आल्ला चले आस एन थे असुस्थ हम कि शेषदा दीबें विपदे बोलने की कर बा दरबारे जा পরীক্ষায় পাশ করতে চাইলে কি করবা শেষদা দিয়ে কারে বলবো আল্লাহরে বলবো তিনি সব কিছুর সমস্যার সমাধান করে দিতে পারেন ঠিক কি না তাহলে কোরআনের আলোকে আমরা জানলাম আল্লাহর কাছে যাওয়া যায় শেষদার মাধ্যমে 
এবার যদি সুন্নার আলোকে জানতে চাই কি করে আল্লাহ তালার কাছে যাওয়া যায় সুন্না আমাদেরকে জানাই বেশি বেশি নফল এবাদত করলে আল্লাহর প্রিয় ভাজন নৈকট্য প্রাপ্ত বান্দা হওয়া যায় পড়েন সুবাহান আল্লাহ এই জন্য রব্বুল আলমিন বলেন মা ইয়াজাল আব্দি ইয়াতাকরাবু ইলাইয়া বিন নাওয়াফিল আমার বান্দা যখন বেশি বেশি আমার জন্য নফল ইবাদত করে এগুলো করার মধ্য দিয়ে বান্দা আমার কাছে আসতে থাকে পড়েন সুবাহান আল্লাহ যত নফল ইবাদত করবেন তত আল্লাহর কাছে যাবেন ফরজ তো করাই লাগবে এটা কম্পালসরি অবলিগেটরি ফরজ তো করা লাগবেই কিন্তু আল্লাহর কাছে যেতে চাইলে কাছে যাওয়া যায় ফরজ দিয়ে না নফল দিয়ে নফল দিয়ে চিল্লায় বলেন কি দিয়ে নফল হচ্ছে ওভার টাইম নফল কি ওভার টাইম করে যেমনি বেশি টাকা কামানো যায় তেমনি নফল ইবাদত করে আল্লাহ তালার প্রিয় ভাজন বান্দা হওয়া যায় কাছে যাওয়া যায় চিল্লায় বলেন ঠিক কি না আল্লাহ বলে আমার কোনো বান্দা যদি বেশি বেশি নফল এবাদত করা শুরু করে দেয় সে আমার এত কাছে আসে এত কাছে আসে এত কাছে আসে তখন কান দিয়ে যে যা শোনে সে তার নিজের কানে শোনে না আমি আল্লাহর কানে শোনে কন সুবাহ আল্লাহ চোখ দিয়ে তখন সে যা দেখে নিজের চোখে দেখে না আমি আল্লাহর চোখে দেখে আল্লাহ আকবর হাত দিয়ে যখন বান্দা কিছু ধরে নিজের হাতে ধরে না আমি আল্লাহর হাতে ধরে পা দিয়ে যখন আমার বান্দা হেঁটে যায় বান্দা নিজের পায়ে হাঁটে না আমি আল্লাহর পায়ে হাঁটে তার মানে আমি আর আমার বান্দার মধ্যে তেমন গ্যাপ থাকে না সে যখন শুনে কেমন যেন আমার কানে শুনে সে যখন দেখে কেমন যেন আমার চোখে দেখে সে যখন ধরে কেমন যেন ওই জায়গায় আমি আল্লাহর হাত যুক্ত হয়ে যায় সে যখন দৌড়ায় কেমন যেন আমি আল্লাহর পা দিয়ে দৌড়ায় চিল্লায় বলেন ঠেকে না বদরের প্রান্তরে এক হাজার সৈন্যবাহিনী তলোয়ার অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত ঘোর সওয়ার বাহিনী বিষ্ণুবী গেলেন তিনশো তেরো জন নিয়ে তলোয়ার নাই ঘোড়া নাই কিচ্ছু নাই আল্লাহর উপর ভরসা করে বিষ্ণুবী এক মুষ্টি বালি নিয়ে ও শাহাতিল উজু বলে নিক্ষেপ করলেন মুহূর্তের মধ্যে প্রতিটি ধুলিকণা বালিকণা কাফেরদের চোখের ভেতরে ঢুকাই দিল কে কারণ আল্লাহ তখন বিশ্বনবীর ডেকে বলেছেন নবী আপনি যখন বালু মেরেছেন নিজের হাতে মারেন নাই যখন বালু নিক্ষেপ করেছেন মূলত আমি আল্লাহর হাত দিয়ে বালু মেরেছেন যখন আপনি বালু মেরেছেন এক মুষ্টি বালু যখন কাফেরদের চোখে নিক্ষেপ করেছেন নিজের হাতে করেন নাই কেমন যেন আমি আল্লাহ আমার হাতে বালুটা নিক্ষেপ করেছি আপনি শুধু বালু নিয়ে নিক্ষেপ করেছেন আর প্রতিটি ধুলিকণা বালিকণা আমি প্রতিটি কাফেরের চোখের ভেতরে ঢুকাই দিয়েছি পর আপনার সামনে যদি পাঁচশো জন লোক দাঁড়ায় গাইবান্দার এক চিপা থেকে আপনি বালু নিয়ে যদি এরকম মারেন ওদের চোখে পাঁচশো জনের চোখে লাগবে নাকি কয়জনের চোখে লাগবে কয়জন কয়েকজন দু চারজন দশজন পনেরো জন বিশ জন পাঁচশো জনের চোখে লাগবে তার মানে বিশ্বনবী যখন বালু মেরেছেন এটা এক হাজার কাফেরের চোখে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব ছিল না বিশ্বনবী শুধু মেরেছেন ওইখানে বালু কণাগুলো কাফেরের ধুলি ধুলি কণাগুলো কাফেরের চোখের ভেতরে পৌঁছে দিয়েছে কে এই জন্য বান্দা যখন আল্লাহর প্রিয় হয়ে যায় বান্দা যখন বেশি বেশি নফল এবাদত করা শুরু করে দেয় বান্দা নিজে কাজ করে না কেমন যেন আল্লাহ নিজেই বান্দার কাজ করে দেয় এই জন্য বেশি বেশি নফল এবাদত করবেন হ্যাঁ আওয়াজ করে ইনশাল্লাহ বলতে পারলেন না তাহলে আল্লাহর কাছে যাওয়ার এক নম্বর মাধ্যম হচ্ছে সেজদা দেওয়া কি দেওয়া আর হাদিস বা সুন্নার আলোকে আমরা জানলাম আল্লাহ তালার নৈকট্য পাওয়ার দুই নম্বর মাধ্যম হচ্ছে নফল এবাদত করা কি করা এই যে অনেকে বললেন হুজুর আমাদের যে কত সেজদা মিস গেছে কোনো হিসাব নাই এখানে অনেক ক্যাটাগরির মুসলমান আছে কেউ আছে তাহাজুদ গুজার কেউ আছে পাঁচ ওয়াক্ত পড়ে কেউ আছে চার ওয়াক্ত কেউ আছে তিন ওয়াক্ত কেউ আছে দুই ওয়াক্ত কেউ আছে এক ওয়াক্ত কেউ আছে নাই ওয়াক্ত আছে না নাই কেউ আছে শুধু জুমার মুসল্লি কেউ আছে শুধু দুই ঈদের মুসল্লি আছে না নাই তো এই যে বললেন যে হুজুর কত সেজদা যে শয়তান মিস করছে একটা আমরা যে মিস করছি কয়টা তার কোনো হিসাব নাই হিসাব নাই এখন থেকেই তো অবা করতে হবে ঠিকই না আর নফল এবাদত বাড়াই দিতে হবে কেমতের দিন আল্লাহ বলবে উন্দরু হাল্লি আব্দি মিন চাচা ও দেখো তো কোনো বান্দার যখন ফরজে ঘাটতি যে ফরজগুলো মিস করছেন ফরজে যখন ঘাটতি আল্লাহ তখন বলবে ও ফেরেস তারা দেখো তো ওর নফল আছে কি না ফেরেস তারা খুঁজে দেখবে কিছু নফল আছে আল্লাহ তখন বলবে নফলগুলো নিয়ে ফরজের জায়গার মধ্যে বসায় দেয় 
আওয়াজ করে বলতে হবে আল্লাহ আকবর তাহলে নফল আবাদত বাড়ানোর দরকার আছে না নাই বিষ্ণুই বললেন সবচাইতে দামি নফল আবাদতের নাম হচ্ছে কোরআন তেলাওয়াত আফদালুল ইবাদাতি তিলাওয়াতুল কোরআন যত নফল আবাদতের লিস্ট আছে এই লিস্টে র‍্যাংকিং এক নম্বরে থাকবে কোরআনের তেলাওয়াত চিল্লায় পড়েন আল্লাহ আকবর কারণ এই কিতাবটা এমন কিতাব যেই কিতাবে কোনো ভুল নাই কোন সন্দেহ নাই সংশয় নাই এই কিতাব আমাদেরকে পথ দেখায় আমরা অন্য কোন কিতাব পড়তে চাই না আমরা যে কিতাব পড়তে চাই কিতাবটার নাম কি সমাধান চাও যদি জীবনে মরণে ফিরে যাও খুঁজে নাও চোখ রাখো কোরআনে ঠিক কি না চোখ রাখবেন কোথায় আওয়াজ করে কোথায় পড়েন সবাই সমাধান চাও যদি জীবনে মরণে ফিরে যাও খুঁজে নাও চোখ রাখো কোরআনে ইফ ইউ ওয়ান্ট দ্য সলিউশন দিস দুনিয়ায় না খিরা গো ব্যাক হ্যাভ এ লোক টু দ্য হোলি কোরআনে সুহানাল্লাহ পড়েন কোরআনে চোখ রাখেন সব আছে এখানে সব ইতিহাস এমব্রয়োলজি কসমোলজি সোশোলজি বায়োলজি বুটানি মানব প্রয়োজনীয় যা দরকার সাগরের অতুল গহবরের কথা মহাকাশের কথা নৃবিজ্ঞান প্রাগৈতিহাসিক বর্ণনা সব কিছু দিয়ে কোরআনটাকে সমৃদ্ধ করে দিয়েছে কে এজন্য প্রতিদিন আমরা কোরআন পড়ব ফজরের পর এই কোরআন তালাওয়াতের দরকার আছে না নাই কারণ এটা নফল আবাদতের মধ্যে নাম্বার ওয়ান নফল আবাদতের লিস্টের মধ্যে কোরআন তালাওয়ারটার নাম্বার কত আওয়াজ করে কত তাহলে এখন থেকে আমাদের স্লোগান হোক ফজরের সালাচের পরে আমরা কোরআন তালাওয়াত করব ইনশাল্লাহ নাই রাজি আছেন তো সবাই ফজরের পরপরই যেন গাইবান্দার প্রতিটি গ্রাম থেকে প্রতিটি ঘর থেকে কোরআনের সমুদুর বাণী ভেসে আসে ঠিক কি না আমাদের ছেলে মেয়েরা কোরআন শিখুক কোরআন জানুক কোরআন শিখে মানুষ হোক আমরা চাই না কারণ কোরআন শিখলেই মানুষ হওয়া যায় কোরআন এসেছে মানুষের মতো মানুষ বানাতে গরুর পেট থেকে বেরোলে এটা গরু ছাগলের পেট থেকে বেরোলেই ওটা ছাগল হয়ে যায় কিন্তু মানুষের পেট থেকে বেরোলেই ওটা মানুষ হয় না ওটার মানুষ বানাইতে হয় আর মানুষ বানাইতে হইলে যে কিতাবটা লাগে ওই কিতাবটার নাম কোরআন পড়তে জানেন তো সবাই রিডিং দেখে পড়তে জানেন একটা অক্ষর পড়লে দশটা নেকি দেয় কে এক আয়াত পড়লে জান্নাতে আপনার ফ্ল্যাট এক এক তলা লম্বা করে দেয় কে পৃথিবীর আর কোনো কিতাবের ব্যাপারে এই ঘোষণা আছে রবীন্দ্রসঙ্গীত তেলাওয়াত করলে এক অক্ষরে কত সব সব নাকি মাইত নজরুল সঙ্গীত তেলাওয়াত করলে এক শব্দে কত সব বাইবেল পড়লে গীতা পাঠ করলে রামায়ণ শ্রীমত ভাগবত গীতা কোনো সব আছে কিন্তু কোরআনের একটা অক্ষর পড়লে আমল নামায় দশ নেকি দিবে কে যারা কোরআন পড়তে জানি না কোরআন যেন শিখে নেই এইখানে মাদ্রাসা আছে এক ভাই সিনেমা কিনে সিনেমা হল কিনে এটার মাদ্রাসা বানায় ফেলছে চমৎকার না আইডিয়াটা পৃথিবীতে আইডিয়ার বড় দাম জাস্ট ট্রাই টু জেনারেট নিউ আইডিয়াস ইউ উইল উইন দ্য ওয়ার্ল্ড গোটা বিশ্ব আপনি জয় করবেন যদি মাথায় আইডিয়া থাকে ঠিক কি না কি সুন্দর আইডিয়া ভাইয়ের আগে ছিল কি সিনেমা এখন হয়েছে মাদ্রাসা এখন কি পারা যাবে না এরকম ছেলে মেয়েদেরকে মাদ্রাসা গুলোতে দিবেন মসজিদে সান্ধ্যকালীন কোরআন শিক্ষার আসর করবেন ইমাম আসেন কারা কারা দেখি আইমাতুল মাসাজেদ বিভিন্ন মসজিদের ইমাম ও অনেক ইমাম আসছে তো মাসাল্লাহ মাসাল্লাহ হাত নামান আমি অনুরোধ করব ছোটবেলায় আমরা মক্তবে যেতাম কোরআন পড়ার জন্য এই মক্তবের সিস্টেম আশা করি চালু আছে আপনাদের মসজিদে আছে না আচ্ছা এটা ছোটদের জন্য মুরব্বীদের জন্য একটা সিস্টেম করার দরকার আছে না নেই বয়স্কদের জন্য কোরআন শিক্ষার আসর ইমাম সাহেবরা যারা হাত তুলছেন করা যাবে হ্যাঁ ইনশাল্লাহ বলেন বিকেলে বা সন্ধ্যায় বয়স্কদের কোরআন শিক্ষার আসর আর বয়স্করা যারা পারেন না একটু যাওয়া যাবে করার জন্য এগুলো হইতেছে ওয়াজ আপনাদের খোঁজ খবর নেয়া কি করলেন কার কি অবস্থা কেমনি একটু ইম্প্রুভ করা যায় কেমনি জান্নাতের রাস্তাটা একটু ক্লিন করা যায় এক ধাপ এগিয়ে যাওয়া যায় এগুলোই ওয়াজ ঠিক কি না তাহলে যারা আমরা কোরআন জানি না 
আজকের এই গাইবান্দার বিশাল জনসমুদ্রের এই প্রোগ্রাম তখনই সফল হবে যখন এই নিয়ত করে আমরা ফিরতে পারবো যে কোরআন শিখে মরতে চাই রাজি আছে সবাই রাজি আছে সবাই তাহলে নফল আবাদের এক নাম্বার লিস্ট হচ্ছে কোরআন তালাত এই কোরআন তালাত করে আমরা আল্লাহর কাছে যেতে